गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज ट्रांसलेशन सो स्टूडेंट्स आई वांट टू डिस्कस दैट व्हाट इज ट्रांसलेशन एक्चुअली ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन और वी कैन से दैट ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट द राइबोसोम्स नाउ हाउ दिस ट्रांसलेशन अकर्स आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन the mrna comes from comes out from the nucleus from where it is going to be synthesized or uh, it comes out uh, from the nuclear material or nucleoid we have to say that if we are talking about a prokaryotic cell and it um, reaches into the ribosomal site theek hai here we know that uh, uh, mrna has uh, some sequences and uh, these are the sequences of the nitrogenous bases or nucleotides we have to say that and uh, we know that uh, these sequences are basically in a triplet form means three nitrogenous bases are making a triplet which is referred as a codon aur ye codon jo hai ek particular amino acid ke liye kya karta hai code karta hai so there are various uh, triplets or various codons are there in the mrna in a particular sequence to so, mrna mein jis sequence mein ye codons honge usi sequence mein ye amino acid ek particular amino acid ko add karte chale jayenge and we know very well that ye amino acid jab add ho jayenge tab ye ja kar ke ek polypeptide chain banayenge aur ye polypeptide chain hi aapki protein kehlati hai so directly we can say that this is the process by which the triplet base sequences on mrna guides the linking of specific amino acid to form a polypeptide on a ribosome to so, yani ye wo process hai jis process mein triplet ki form mein सीक्वेंसेज जो कि एम में मौजूद हैं वो गाइड करते हैं कि कौन सा एमिनो एसिड ऐड होगा और ऐड होकर के वो कौन सा पॉलीपेप्टाइड या कौन सा प्रोटीन बनाएगा ठीक है तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस जब चलती है तो उसको चलाने के लिए कुछ ट्रांसलेशन मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है ना वट आर रिक्वायर्ड आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाई वन तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में की मशीनरी को आगे बढ़ाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आई एम गोइंग टू टेल यू दैट सबसे पहले तो एक राइबोसोम की रिक्वायरमेंट है वेर द प्रोसेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन और प्रोटीन सिंथेसिस इज गोइंग टू टेक प्लेस तो यानी कि यू नो वेरी वेल दैट राइबोसोम इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या होता है यहीं पर जो होते हैं एमिनो एसिड बाइंड होते हैं और पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन यानी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है द सेकेंड थिंग विच इज रिक्वायर्ड एम आर एन ए तो एम आर एन ए के ही तो वो ट्रिपलेट कोडोन है जिनको पढ़ा जा रहा है और जिनके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड्स को बाइंड किया जा रहा है थर्ड टी आर एन ए सिंस वी नो दैट फॉर ईच कोडोन देर इज ए स्पेसिफिक टी आर एन ए तो आपको पता है कि देर आर सिक्सटी वन कोडोन्स विच आर कोडिंग फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड तो जाहिर सी बात है कि तो राइबोसोम्स के पास सिक्सटी वन टाइप के टी आर एन ए का मौजूद होना भी जरूरी है इसके अलावा एक एंजाइम है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम अमीनो एसिल टी आर एन ए सिंथेटेज एंजाइम तो जो एंजाइम है इसका नाम है अमीनो एसिल टी आर एन ए सिंथेटेज ये जो एंजाइम है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ द नेम मस्ट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर अमीनो एसिल टी आर एन ए सिंथेटेज इसका काम क्या है देखिए अमीनो अब नाउ रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ द टी आर एन ए इन योर ब्रेन आपने देखा था कि जो टी आर एन ए इसके दो अपोजिट जो लूप्स होते हैं एक को बोलते हैं एंटीकोडोन लूप और एक को बोलते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग लूप ठीक है तो एंटीकोडोन लूप तो एम आर एन ए के कोडोन्स को रीड कर रहा है और जो उसका अपोजिट जो लूप है वो लूप क्या करता है अपने साथ एक अमीनो एसिड को बाइंड करता है अटैच करता है ठीक है तो ये जो एंड जो आपके अमीनो एसिड बाइंडिंग लूप है वहाँ पर जो अमीनो एसिड आकर के आपका चिपक रहा है आपका जो बाइंड हो रहा है जो अटैच हो रहा है इसको अटैच करने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है इसको बोलते हैं अमीनो एसिड टी आर एन ए सिंथेटिक एंजाइम ठीक है और इसके अलावा जो पाँचवा सबसे इंपॉर्टेंट है जिनको जुड़ना है आपस में वो है अमीनो एसिड सो देर आर फाइव इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस राइबोसोम्स एम आर एन ए टी आर एन ए अमीनो एसिड टी आर एन ए सिंथेटिक एंजाइम एंड द लास्ट वन इज एमिनो एसिड्स नाउ अब बात करते हैं कि जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इनिशिएटर आरएनए इज रिक्वायर्ड ठीक है द इट इज़ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ टीआरएनए व्हिच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस अब हमें पता है एम का कोड हमें पता है एंड जब हमने जेनेटिक कोडोन पढ़ा था वी स्टडीड देर देर इज़ ए कोडोन विच ऑलवेज इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन वो उसको बोलते हैं हम इनिशिएटर कोडोन एंड ये जो इनिशिएशन कोडोन होता है यू नो वेरी वेल दैट ए यू जी ये कोडोन होता है 
तो आप जाहिर सी बात है कि तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टी आर का होना जरूरी है जिसको कि हम इनिशिएटेड टी आर कहेंगे यानी सबसे पहला कोडोन क्या होगा एम का ए ही होगा तो ए को रीड करने वाला एक टी आर यहाँ पर हमारे पास मौजूद होना चाहिए ट्रांसलेशन की प्रोसेस में ना अब बात करें राइबोसोम्स की तो राइबोसोम्स भी नो वेरी वेल दैट राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज और जब हम इसको इनएक्टिव स्टेज पे देखते हैं तो यू विल फाइंड आउट दैट इन इनएक्टिव स्टेज अ पर्टिकुलर राइबोसोम्स हैव राइबोसोम हैज़ टू सब यूनिट्स वन इज स्मॉल सब यूनिट एंड वन इज लार्ज सब यूनिट ठीक है वैन यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल सब यूनिट ठीक है तो सब यूनिट का काम क्या होता है दो सब यूनिट है इसके पास एक सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट है एक लार्ज सब यूनिट तो स्मॉल सब यूनिट जो है इसका काम क्या होता है जो एम आर एन ए है इसको एनकाउंटर करने का काम होता है वैन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन एम आर एन ए देन आफ्टर दैन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन बिगिनस तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है जो आपका स्मॉल सब यूनिट है ये एम आर एन ए को ट्रैप करने का काम करता है उसे इनकाउंटर करने का काम करता है वहीं जो दूसरी यूनिट है उसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट तो लार्ज सब यूनिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स वेर एमिनो एसिड्स कैन बाइंड एंड टू बी क्लोज ईच अदर फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड तो जो लार्ज सब यूनिट है लार्ज सब यूनिट के पास दो साइड्स होती हैं ए साइट और पी साइट ठीक है इन दोनों साइड्स पे दो अलग अलग टी आर एन ए आते हैं जो अपने कॉगनेट एमिनो एसिड्स को आपस में बाइंड करने में मदद करते हैं यानी लार्ज सब यूनिट क्या है इसके पास दो साइड्स हैं इन दोनों साइड्स पे क्या होता है कि जो दो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड बना करके एक दूसरे से बाइंड करते हैं इसके अलावा समटाइम्स जो राइबोसोम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है क्योंकि इससे एक एंजाइम रिलीज होता है इसका नाम होता है राइबोजाइन ये भी जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना अब आप बात ट्रांसलेशन की कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट टर्म इससे रिलेटेड और है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल यूनिट तो ट्रांसलेशनल यूनिट क्या है जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट देखा था ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में देर आर थ्री डिफरेंट रीजन प्रमोटर रीजन स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन तो सिमिलरली ट्रांसलेशन यूनिट में भी तीन रीजन होते हैं एक तो हो गया आपका इनिशिएटर कोडोन ठीक है इनिशिएशन कोडोन जो स्टार्ट कोडोन जिसको हम बोलते हैं ए ठीक है एक होगा आपका स्टॉप कोडन स्टॉप कोडन तीन होते हैं इन तीनों में से कोई भी आपका स्टॉप कोडन हो सकता है वो यू 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 हो सकता है यू ए जी हो सकता है यू जी ए हो सकता है अब इसके बीच में वो सीक्वेंसेज एम आर के जो कि पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स के लिए क्या कर रहे हैं कोड कर रहे हैं सो देर आर थ्री रीजन्स तो फर्स्ट हो गया स्टार्ट कोडन ए यू जी ठीक है एंड स्टॉप कोडन ये आपके तीनों में से कोई भी हो सकते हैं एंड रीजन फ्लैंक्ड बिटवीन द फ्लैंक मतलब बीच में लाइक करता है जो ए यू जी और स्टॉप कोडोन्स के ठीक है एंड इट इज़ कोडिंग फॉर द पॉलीपेप्टाइड दैट हैज़ टू बी प्रोड्यूस अब देखिए इसके अलावा भी ट्रांस जो आपकी ट्रांसलेशन यूनिट होती है या ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है इसमें कुछ सीक्वेंसेस होते हैं यानी ट्रांसलेशन यूनिट में आपके अगर आप देखा जाए कि आपके ए यू जी स्टॉप कोडोन और क्या कहते हैं कि कोडिंग सीक्वेंसेज के अलावा भी कुछ रीजन्स होते हैं कुछ सीक्वेंसेज होते हैं जिन सीक्वेंसेज का कोई रोल नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ठीक है कोई मतलब पार्टिसिपेशन नहीं है किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे होते हैं एंड दीज रीजन्स आर कॉल्ड एज अन ट्रांसलेटेड रीजन्स ठीक है दीज आर सम एडिशनल सीक्वेंसेज इन एम आर एन ए दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड यानी इन्हें ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं दे आर प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स ये दोनों एंड पे होते हैं ये फाइव प्राइम एंड पे ए यू जी से पहले भी हो सकते हैं यानी स्टार्ट कोडोन से पहले भी हो सकते हैं और आपके थ्री प्राइम एंड पे ये आपके स्टॉप कोडोन के बाद भी हो सकते हैं आफ्टर द स्टॉप कोडोन भी हो सकते हैं बेसिकली दे हैवेंट एनी काइंड ऑफ रोल इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन बट स्टिल दे हैव वेरी मच इंपॉर्टेंस बिकॉज दे आर मेकिंग और दे आर प्रोवाइडिंग और दे आर हेल्पिंग इन द एफिशियंसी ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ठीक है तो आज हमने ट्रांसलेशन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी आई थिंक दीज आर इनफ फॉर टूडे ठीक है इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन गोज ऑन एंड वट आर इट्स थ्री स्टेप्स इनिशिएशन इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन वी विल डिस्कस इट इन रिटर्न ऑन वीडियोज़ थैंक यू बाय बाय